ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஹர் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சேஃபாக இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு ஒரு பனானா கேக் ரெசிப்பியும் கூடவே பாலக்கீரை நான் எப்படி சிம்பிளாக பாலக்கீரை செய்வேன்ற ரெசிப்பியோட என்னோட ஈவினிங் டே இன் மை லைஃப் ப்ளாகும் சேர்த்து போட்டிருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெந்துடும் <laughs> 20 மினிட்ஸ்ல வெந்துரும் கேக் இவ்வளவு தாங்க ஆப்ஷன் என்னோட ஓவன்ல இந்த மாதிரி மெத்தட்ல தான் இருக்கு நான் இந்த ஆப்ஷன் தான் चूஸ் பண்ணி கேக் பண்ணுவேன் முதல்ல ரூம் टेंपरेचर இருக்க பட்டற நல்ல பக்கியா வர வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லனாலும் ஹேண்ட் விஸ்க் வச்சு நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து 250 கிராம் மாவு எடுத்து இருக்கேன் அதுக்கு ஒரு சின்ன வாழை பழத்தை நல்ல கனிஞ்ச வாழை பழமா எடுத்து நல்ல மசிச்சுக்கிறேன் அதை இப்போ நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க பட்டரோடு சேர்த்து அதையும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்வீட்டான இருக்க வாழைப்பழமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நான் இரநூறு கிராம் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வாழைப்பழத்தில் ஏற்கனவே ஸ்வீட்னஸ் இருக்கிறனால இரநூறு கிராம் சுகர் போடும் இல்லைன்னா ரொம்ப தெகட்டிடும் இப்போ நான் போட்டிருக்கிறது கிறிஸ்டல் சுகர் தான் நீங்கள் பா ஸ்க்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எலக்ட்ரிக் பீட்டர்னால சீக்கிரமாக கரைஞ்சிடும் நீங்கள் வந்து நார்மல் பீட்டரில் எலக்ட்ரிக் இல்லாமல் ஹேண்ட் விஸ்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு பவுடர் சுகர் போட்டு பீட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கலந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மாவுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெயும் பாலும் ஊற்றி நல்லா 
கொஞ்சம் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ மாவுக்கு நான் ஒரு கப்பு வீட்டில் நாடு எடுத்துக்கிறேன் இதையும் சீரோடு சேர்த்து மாவு நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாவு வந்து இந்த பணியார சுடு வந்து அந்த பதத்துக்கு வரணும் அப்புறம் கேக் நல்லா கொஞ்சம் கூட த பாலும் சேர்த்துக்கலாம் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு த இதுவாக பண்ணிக்கலாம் லூஸ் ஆக்கிக்கலாம் மாதிரி இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணில் அசன் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி கிளனக்கப்புறம் மாவு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் இன்னும் பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் லூஸாக வேணும் அதுக்காக நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கப்பு பால் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறேன் இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டு நடுவில் ஒரு வெட்டு போட்டுக்கோங்க இது இப்படி தான் பிசையணும் கேக் மாவை பாருங்க பால் ஊற்றி பிசைஞ்சக்கப்புறம் மாவு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக பிடிச்சி வச்சு நச்சு சேர்த்துக்கிறேன் பாதாமையும் முந்தையும் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இது உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் எதுவுமே வாங்கலை சாக்கோ சிப்ஸு கொக்கோ பவுடர் எதுவுமே வாங்கலை வெறும் எசன்ஷியல் திங்ஸ் மட்டும்தான் வாங்கினேன் அரிசி பருப்பு எண்ணெய் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வாங்கி வச்சேன் இது வீட்டில் இருந்தால் நச்சாக கொஞ்சம் பொடி பண்ணி போட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக நீங்கள் உங்கள் விருப்பம் வீட்டில் எது வச்சுருந்தாலும் பிடிச்சி போட்டுக்கோங்க இன்னுமே பேரிச்சம்பழம் இதெல்லாம் கூட கட் பண்ணி போட்டுக்கணும் ஃப்ரூட் கேக் மாதிரி இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பண்ணுங்கள் இப்போது பேனை நல்லா கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எதில் கேக் ஊற்றி வைக்க போகிறோமோ அந்த பேனை நல்லா பட்டர் போட்டு கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா பக்கமும் வெண்ணெய் போட்டு கிரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது மாவை இதில் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போது நறுக்கி வச்ச பிஸ்தாவை கொஞ்சம் மேலே தூவி விட்டுக்கிறேன் இது முழுக்க முழுக்க நட்ஸ் கேக் மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் வீட்டில் ஃப்ரூட்ஸ் எது வச்சுருந்தாலும் கிரேப்ஸு பேர்ச்சம்பழம் எது இருந்தாலும் கட் பண்ணி இந்த மாவோடு சேர்த்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரூட் கேக் மாதிரி ஆகிடும் திராட்சை அதாவது உலந்த திராட்சை இருக்கும் இல்லையா அந்த திராட்சை சொல்கிறேன் அதை சேர்த்து விட்டோம்னாலும் சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி தான் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ப்ரீ ஹீட் பண்ண ஓவனில் நம்ம கேக் பேனை வச்சிடலாம் நான் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் டைம் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவைப்பட்ட இன்னொரு பத்து நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் கேக் வேலை முடிஞ்சக்கப்புறமா சமையலுக்கு வந்தாச்சு அரிசி கழுவி ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் பாலக்கீரையை ஆஞ்சு உப்பு தண்ணியில் முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு கழுவி ட்ரைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி கீரைக்கு மட்டும்தான் தக்காளி வெங்காயம் உருளை தழுங்க ட்ரை ரோஸ் பண்ண போகிறேன் கீரை நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கீரை இருந்துச்சு நம்ம கழுவி வச்சப்போ வெந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது கீரை ஆறிட்டுருக்கு அது தாளிப்புக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் சாதமாக வெந்துருச்சு அதையும் வடிச்சு விட்டுடலாம் இப்போ எண்ணெயில் பிரியாணி இலை போட்டிருக்கேன் இப்போ மூணு கிராம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பொறிஞ்சக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சிருக்கேன் அதை நல்லா அந்த எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் இதுக்கு நடுவில் ஒரு வாட்டி கேக் வெந்துருச்சான்ட்டு நடுவில் ஒரு வாட்டி எடுத்து பார்த்தேன் தீஞ்சிடக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒன்று இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கடைசியில் கொஞ்சம் லைட்டாக மாவு கொட்டின மாதிரி இருக்குது இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துடலாம் அந்த வெங்காயத்தோடு அதுவும் நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் தெரிக்கும் பக்கத்துலேயே ஒரு மூடி வச்சு மூடி விட்டுருங்க இப்போ வெங்காய தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து இப்போ மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் ஜீரகப்பொடி கரம் மசாலா இந்த நாலத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் உப்பு சேர்க்கலை ஏன்னா கீரையை உப்பு போட்டு வேக வச்சுட்டனால நான் உப்பு சேர்த்துக்கல கேக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ பாருங்கள் எங்கேயுமே எதுவுமே ஒட்டலை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கேக்கு கேக்கு ஆற வச்சுட்டு இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்க கீரையை சேர்த்துடுறேன் நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருக்க மசாலாவில் கேக் வேலையில் நான் பக்கத்தில் உருளை சிலங்க நறுக்கவே மறந்துட்டேன் இப்போ மடம் ஏன்னா இதுவும் தெரிக்கும் அதனால் சரி இதை கீரையை பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா உருளைக்கிழங்க செஞ்சுக்கலாம் 
அது ட்ரை ரோஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அது வேலையை முடிஞ்சிடும் இப்போ கீரை நல்லா ஒரு கொதி வந்தோடனே எடுத்து வச்சிடலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே வெந்துருச்சு கீரை இன்றைக்கி கீரை சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு படுத்ததெல்லாம் கேக் சாப்பிட்டு ரெடி ஆகிட்டாங்க நான் அவங்க கேக் எப்படி இருக்குன்னு கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் கேக் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதை நீங்கள் கப் கேக் ஃபார்மேட்லேயும் செய்யலாம் சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் வாழைப்பழத்தோட டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் எல்லாம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்ததுக்கப்புறமா பாத்திரத்தெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமைக்காக பூஜை பாத்திரத்தையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன் விலைக்கு வச்ச பாத்திரத்துக்கெல்லாம் பொட்டு வச்சு பூஜை ரூம் ரெடி பண்ணியாச்சு நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை பூஜைக்கு எப்படி இருந்துச்சு இந்த வ்ளாகுன்னு சொல்லுங்கள் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வ்ளாக் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் சொல்லுங்கள் திருத்திக்கலாம் உங்களோட கமெண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு வந்து என்கரேஜ்மெண்ட் மாதிரி தேங்க்யூ